to all welcome back to my channel ee roju video lo manamu samajya aarogya shastram nundi mukhyamaina prashnalu mari samadhanal gunchi ee roju video lo manu discuss chestundam mukhyanga ee video anedi evaraithe mpha anm examination kosam prepare avutunna telugu rashtralaina ap mariyu andhra telangana vidyarthula kosam okay so ekkava sankhyalo jathiya aarogya karyakramalu evari aarthika sahayam tho nirvahistharu andar jathiya aarogya samasyalu jathiya aarogya samasya swachchanda aarogya samasyalu paivanni ఓకే కాబట్టి ఎక్కువ సంఖ్యలో జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమం జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు అంటే పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ ఓకే నేషనల్ నేషనల్ అయోడిన్ డెఫిషియన్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ విటమిన్ ఎఫ్లాక్సిస్ ప్రోగ్రామ్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సర్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇవన్నీ కూడా అంటే జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు అంటే ఇట్స్ నాట్ పర్టికులర్ ఇన్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ ఇట్స్ నాట్ పర్టికులర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ది యువర్ విలేజ్ యువర్ మండల డిస్టిక్ ఓకేనా కాబట్టి ఎక్కువ సంఖ్యలో భారతదేశం మొత్తం కూడా జాతి అంటే ఏంటి భారతదేశం మొత్తం ఇది రాష్ట్రానికి అదేవిధంగా జిల్లాకు మన యొక్క గ్రామానికి పరిమితమై ఉండదు ఓకే అంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా అదే రోజు ఆ కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ జరగడానికి ఎవరు ఆర్థిక సహాయము అందిస్తున్నారంటే అంతర్జాతీయ ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ జాతీయ అనుకున్నాం జాతీయ అంటే భారతదేశం మొత్తం కూడా అంతర్జాతీయ అంటే వేరే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఉంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే ఏంటి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యునిసెఫ్ యునెస్కో ఇవన్నీ కూడా అంతర్జాతీయ సంస్థలు వారు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఇంటర్నేషనల్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తాయి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం కోసం మెరుగుపరిచే చూడడం కోసం వీరి యొక్క బాధ్యత కాబట్టి వారందరూ కూడా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు ఆ యొక్క ఆర్థిక సహాయంతో భారతదేశం మొత్తం కూడా అన్ని కార్యక్రమాలను జరుగుతుంది ఓకేనా కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుని అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏపీఐను విస్తరించు అమ్మినల్ పారాసైట్ ఇన్సిడెంట్స్ సారీ యాన్యువల్ యాన్యువల్ పారాసైట్ ఇన్సిడెంట్స్ యాన్యువల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాక్టివ్ పారాసైట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏది కాదు కాబట్టి యాన్యువల్ అంటే ఇయర్ మొత్తం యాన్యువల్ ప్లానింగ్ అంటాం అంటే ఆ ఇయర్ మొత్తం ఓకే యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అంటే లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇయర్ మొత్తం చదువుతాం లాస్ట్లో మనం ఎగ్జామ్ రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా యాన్యువల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఒక ఎండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అనమాట లాస్ట్కి ఓకేనా పారాసెట్ అనే పరాణజీవి మన శరీరం మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాని పేలు అనేది దానికి ఎలాంటి ఆహారం అందించదు కానీ మన తలలో ఉండి మనం బ్లడ్ను సక్ చేస్తూ అది జీవనం అనేది కొనసాగిస్తుంది కాబట్టి ఓకే ఈ పరాణజీవి అతి దేయి అంట అంటే మన మీద ఆధారపడి అది జీవిస్తూ ఉండే వాటిని పారాసైట్స్ లేదా పరాణజీవులు అంటాము ఇన్సిడెంట్స్ అంటే కొత్తగా వచ్చే కేసెస్ గుర్తుపెట్టుకొని ఇన్సిడెంట్స్ అని అంటే మీద న్యూ కేసెస్ అంటే ఇయర్ మొత్తంలో వచ్చిన కొత్త కేసెస్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నట్టు మీద న్యూ కేసెస్ ఒక అరైవ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ పర్టికులర్ ఇయర్ అంటే ఆ ఇయర్ మొత్తంలో ఎండింగ్లో చూస్తారు ఎన్ని కేసెస్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎన్ని కేసెస్ ఇలా ప్రివలెన్స్ అంటే న్యూ అండ్ ఓల్డ్ పాత కేసులు కొత్త కేసులు అన్ని కలిపి చెప్తారు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా ఉన్నప్పుడు మన డైలీ వచ్చే కేసెస్ అంటే ఆ రోజు అంటే చెప్తారు ఈరోజు కేసెస్ ఏంటి అని ఓకేనా ఈరోజు ఏం చేస్తారు కొత్తగా ఏవైతే కొత్తగా వచ్చాయో వాటి ఇన్సిడెంట్ కేసెస్ అంటారు ఆల్రెడీగా అంటే ఇక ప్లేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మండే ఓకే టూ కేసెస్ ట్యూస్డే ఫైవ్ కేసెస్ వెనెస్డే టెన్ కేసెస్ నెక్స్ట్ థర్స్డే వన్ కేస్ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఫైవ్ కేసెస్ నెక్స్ట్ సాటర్డే టెన్ కేసెస్ నెక్స్ట్ సండే ఫైవ్ కేసెస్ కాబట్టి ఓవరాల్గా ఈ విధంగా అన్ని అంటే డైలీ ఇచ్చే కేసెస్ని ఇన్సిడెంట్స్ అంటారు ఓవరాల్ అంటే ఈ మంత్లో అన్నిట్లా అంటే వీక్ అనుకుందాం వీక్లో అంటే అన్ని కలిపి చెప్తున్నారు ఓకే నా అదే వీక్ ఫస్ట్ డే వైజ్గా చెప్తారు తర్వాత వీక్ వైజ్గా చెప్తారు తర్వాత మంత్ వైజ్గా చెప్తారు తర్వాత ఇయర్ వైజ్గా చెప్తారు కాబట్టి ఇయర్ వైజ్గా ఎన్ని కేసెస్ అయ్యాయి చెప్పేదాన్ని మనము యాన్యువల్ ఇన్సిడెంట్స్ యాన్యువల్ పారాసైట్ ఇన్సిడెంట్ కేసెస్ అంటారు గుర్తు వచ్చిందమ్మా అంటే ఎప్పటికప్పుడు కొత్తకి చెప్పే వాటిని ఇన్సిడెంట్స్ అంటారు ఓకే లాస్ట్కి అన్ని కలిపి లాస్ట్గా చెప్తారని మనము ఏమంటాం ప్రివలెన్స్ ఉంటాం ఆల్రెడీగా ఉన్నవి కొత్తవి పాతవి అన్ని కలిపి చెప్పడం ఓకేనా అది యాన్యువల్ పారాసైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మనం అబ్రివేషన్ అడిగారు ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ జస్ట్ యాక్చువల్గా మనకు మీనింగ్స్ అనేది చెప్తున్నాను ఏపీ అంటే యాన్యువల్ పారాసైట్ ఇన్సిడెంట్స్ అని ఓకేనా యాన్యువల్ పారాసైట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఒక సంస్థ ఓకే సంస్థ వాళ్ళు అన్నీ అంటే ఏ విధంగా దీన్ని నివారించాలని దాని గురించి ఫోకస్ చేసి దాని గురించి స్టడీ చేయడం అన్నట్టు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ సంస్థ ఒక యాక్టివ్ పారాసైట్ ఇన్సిడెంట్స్ యాక్టివ్ అంటే యాక్టివ్గా ఉండడం ఓకేనా యాక్టివ్గా ఓకే ఎనర్జెటిక్గా ఉండడం అది వేరు ఓకేనా
జంతువులు అనేవి ఎప్పటికీ నెమరు వేసుకుంటే ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏదైనా చదివామనుకోండి దాన్ని కూడా ఎప్పటికీ ఇట్లా చదువుతూ రిపీట్ చేస్తూనే అది మనకు గుర్తుంటుంది అని అర్థం ఓకేనా అది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానంటే డోంట్ ట్రీట్ లైక్ నెగిటివ్ నెక్స్ట్ కమిట్ జాతీయ కుష్ఠ వ్యాధి పరిశోధన కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది ఆగ్రా తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాంగ్లూరు ఓకేనా జాతీయ కుష్ఠ వ్యాధి పరిశోధన కేంద్రం ఓకేనా జాతీయం అనుకున్నాం ఓకేనా అంటే భారతదేశం అనేది మొత్తం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఊరిలో ఉన్న కేసు మీ ఊరిలో ఏదైనా కేసు ఉంది అనుకోండి ప్రతి కేసు సో మీ ఊరు నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది విలేజ్ అనుకున్నాను సో విలేజ్ అంటే సబ్ సెంటర్లో ఓకేనా తర్వాత పిహెస్ మండలానికి వస్తుంది తర్వాత డిస్టిక్ ఓకేనా సిహెస్సి తర్వాత డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏరియా హాస్పిటల్స్కి తర్వాత డిస్టిక్ తర్వాత రీజనల్ అంటే హైదరాబాద్ మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఇంకా కేసు ఎక్కువైందని రిఫర్ చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడ వేరే అంటే అన్నిటికంటే అన్ని రాష్ట్రాల కంటే పెద్దది ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి పంపించేస్తారు అంటే డిపెండ్స్ అప్ ది సివియారిటీ ఆఫ్ ది కండిషన్ ఒకవేళ కేసు చాలా సివియర్గా ఉందనుకోండి ఇక్కడ పట్టట్లేదు అని ఇంకా పెద్ద అన్నిటికంటే పెద్ద హాస్పిటల్ ఎక్కడ అక్కడికి పంపిస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ జాతీయ పరంగా భారతదేశం మొత్తంలో కూడా అన్నిటికీ ఇక కుష్ఠి వ్యాధి పరిశోధన కేంద్రం అనేది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ది అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సంబంధాల క్వారంటైన్ విభాగం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ ఉంది అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సంబంధాల క్వారంటైన్ విభాగం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ ఉంది ఆరోగ్య సంబంధాలు అంటే హెల్త్ రిలేషన్స్ క్వారంటైన్ అంటే ఆల్రెడీగా ఆ వ్యాధి అనేది ఆ భా అంటే ఆ ప్రదేశంలో సోకినా కూడా ఆ వ్యక్తికి సంబంధించి ఆ వ్యక్తి సోకకపోయినా ఎందుకంటే ఆ ఉన్న ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది సోకింది కాబట్టి మేబీ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ అనుకొని కొన్ని రోజుల వరకు ఆ వ్యక్తులను నిర్బంధంలో ఐసోలేట్గా చేసి ఉంచుతారు ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సంబంధాల క్వారంటైన్ విభాగం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ ఉంది హైదరాబాద్ కర్నూలు నెల్లూరు విశాఖపట్నం ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే జాతీయ ఫైలేరియా శిక్షణ మరియు పరిశోధన కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ ఉంది రాజమండ్రి కర్నూలు నెల్లూరు విశాఖపట్నం ఓకేనా కాబట్టి జాతీయ ఫైలేరియా శిక్షణ మరియు ఇది ఫైలేరియా అంటే బోధకాలకు సంబంధించి కాబట్టి రాజమండ్రిలో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ అన్ భారత ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా ప్రస్తుతం అమలు చేసిన జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు ఎన్ని పన్నెండు పదహారు పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటి ఆప్షన్ టూ ఇది కరెక్ట్ అంటే పన్ పదహారు ఓకే భారత ప్రభుత్వం మొత్తం కూడా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా ఎన్ని ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి పదహారు ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా జాతీయ వెక్టర్ బాండ్ కంట్రోల్ డిసీజ్ ప్రోగ్రామ్ కీటక జనిత కీటక జనిత మలేరియా ఉంది ఫైలేరియా ఉంది డెంగ్యూ ఉంది చికెన్ గునియా ఉంది కాలహాజర్ ఉంది క్యూ ఫీవర్ ఉంది ఎల్లో ఫీవర్ ఉంది క్యాన్సర్ ఉంది ఎయిడ్స్ ఉంది టీబీ ఉంది లెప్రసీ ఉంది అయోటిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది ఓకే ఎస్టీడీ ఉంది వాటర్ బాండ్ శానిటేషన్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఓకే నా అదేవి డయరీ ఉంది ఓకే సో ఇన్ని రకాల ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని పదహారు వరకు ఉన్నాయితే ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని అదంట ఓకేనా ఓవరాల్ పదహారు అయితే ఉన్నాయి సో ఇది జస్ట్ అందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను ఓకే నెక్స్ట్ మనిషికి శారీరకంగా కానీ మానసికంగానే అస్వస్థ కలగడానికి ఏమంటారు ఆరోగ్యము వ్యాధి చెడుము పేదని కాబట్టి మానసికంగా మనిషి శారీరకంగా కానీ భౌతికంగా కానీ మానసికంగా కానీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మనం ఆరోగ్యం ఉంటాం కానీ ఇక్కడ అస్వస్థత అని అస్వస్థత అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీని అస్వస్థత అంటే అస్వస్థ అంటేనే ఇక్కడ వ్యాధి రాదు ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్యాక్టీరియా కంటే వైరస్ చిన్నవి ఒక బ్యాక్టీరియా కంటే చిన్నవి వైరస్ల కంటే పెద్దవి అయినా ఒక రకం సూక్ష్మ జీవులు అంటే బ్యాక్టీరియా కంటే బ్యాక్టీరియా అంటే మామూలుగా రౌండ్గా ఉంటుంది స్ప్రింగ్ లాగా ఉంటాయి రాడాకారంలో ఉంటుంది కామ ఆకృతిలో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియా రకాలు అర్థమవుతున్న గుండ్రంగా ఉన్నాయి కొన్ని స్ప్రింగ్ లాగా ఉన్నాయి కొన్ని రాడులాగా ఉన్నాయి కొన్ని ఓకే కామలాగా ఉన్నాయి కొన్ని సో ఇవన్నీ కూడా రకరకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా కంటే చిన్నవిగా ఉంటాయి బ్యాక్టీరియా కంటే ఇది చిన్నవిగా ఉండొచ్చు వైరస్ కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఓకే నా ఇట్లా అంటే వైరస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వైరస్ అనేది ఇట్లా చిన్నగా ఉంటుంది వైరస్ కంటే కొంచెం పెద్దగా అంటే ఈ విధంగా బ్యాక్టీరియా కంటే కొంచెం చిన్నది ఓకే ఆ కురకం సూక్ష్మ అంటే రికెట్స్ అమ్మా అంటాం ఓకేనా ఫ్లూక్స్ హెల్మెంతీస్ అదేవిధంగా రైబో కూడా అంటే రికెట్స్ అమ్మ ఆప్షన్ టూ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సంక్రమణ వ్యాధులు కలిగించే క్రీములు ఉండే స్థావరాలను ఏమంటారు సంక్రమణ జీవులు అంటే అంటు వ్యాధులు అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈజీగా వ్యాప్తి చెందే వ్యాధులు కాబట్టి వాహకాలు రిజర్వాయర్స్ హెల్త్ క్వారియర్స్ ఏది కాదు వాహకాలు అంటే అందించేవి రిజర్వాయర్స్ అంటే ఆల్రెడీ అందులో ఉంటాయి రిజర్వాయర్ అంటే ఏంటి అందులో రిజర్వ్ చేసి నిల్వ ఉంటాయి వాటిని సంక్రమణ వ్యాధులు కలిగజే క్రీములు ఉండే స్థావరాలు కాబట్టి ఆల్రెడీ అందులో ఉంటాయి వాహకాలు అంటే అందించేవి హెల్త్
నెక్స్ట్ ఐసోలేషన్ అనగా రోగికి సేవ చేయడం రోగిని వేరు చేయడం క్వారంటైన్ ఉన్న రోగి వ్యాధి ప్రసార మార్గాలను నిరోధించడం కాబట్టి రోగికి సేవ చేయటం కాదు రాంగ్ రోగిని వేరు చేయటం రోగి అన్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇక్కడ వ్యాధికారక వ్యక్తి అని ఒక ఆల్రెడీగా సూక్ష్మజీవులు అతని శరీరంలో ఉన్నాయి అతని వ్యాధిగా మనం గుర్తించే వ్యాధి సోకిందని కాబట్టి రోగిని వేరు చేయటం అది ఐసోలేషన్ క్వారంటైన్ అంటే ఏంటిది ఓకే సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ని కొన్ని రోజుల వరకు అంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మేబీ ఉండొచ్చు అన్న అనుమానం కొద్దీ అతన్ని కొన్ని రోజుల పాటు ఉంచుతారు ఓకేనా రోగిని వేరు చేయడాన్ని ఐసోలేషన్ అయితే ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తిని కూడా వేరు చేయడానికి క్వారంటైన్ ఉంటారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ విష పదార్థాలు తయారు చేయబడిన వ్యాక్సిన్ పోలియో మిజిల్స్ డిసిజి డిటి ఓకేనా విష పదార్థాలు తయారు చేయబడిన వ్యాక్సిన్ ఓకే పోలియో కాదు మిజిల్స్ కాదు బీసిజి కాదు డిటి డిప్తిరియా టెటనస్ ఓకే విష పదార్థాలతో తయారు చేయబడిన వ్యాక్సిన్ ఇది ఒక డిటి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది కుష్ట వ్యాధిని కలుగ చేయు క్రీమిని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త హన్సన్ ఎలాట్ హర్వే రుదర్ పట్టి చాలాసార్లు చెప్పాను కుష్ట వ్యాధికి మరొక పేరు ఏమైనా హన్సన్ ఎందుకంటే ఇతనే కనుగొన్నాడు కాబట్టి హన్సన్ లెప్రసీ కుష్ట్ ఓకే పెద్ద ఓకే రాచపుండు ఇవన్నీ కూడా అంటూ ఉంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ మరణ ఆవేల నుండి చీమ కరడ మూత్రంలో మంట ముఖ్యం లక్షణాలు కలిగిన వ్యాధి ఓకే ఎయిడ్స్ సిఫిలిస్ క్షకరోగము చిడుము అంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఓకే నాకు మరమాములు చిమ్ము రావడం మూత్రంలో మంట ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా మనకు ఏంటంటే సిఫ్లిస్ యొక్క అంటే ఎస్ సుఖ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు క్షకరోగం అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు ఓకేనమ్మ చూడండి ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఎడిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే బాధ అప్పుడే ఉన్నాయి ఓకేనంటే మరమాములు అంటే చీము కారణం మూత్రంలో మంట అనేవి మాత్రం సిఫ్లిస్ యొక్క లక్షణ ఓకే సిఫ్లిస్ కానీ క్షక రోగం అది కూడా ఒకలాగా అంటారు ఒకటి చూద్దాం ఓకే నాకు అది క్లారిటీగా లేదు మీకు తెలిస్తే మీరు కామెంట్ల రూపం తెలియచేయండి వీడియోఆర్ఎల్ పరీక్ష ఏ వ్యాధి నిర్ధారణకు చేస్తారు ఓకేనా ఒక వీడియో అంటే సెక్షువల్ సంబంధమైన వ్యాధికి చేస్తారు కాబట్టి వీడియోలో చాలాసార్లు చెప్పాను వెనేరియల్ డిసీజ్ రీసెర్చ్ లాబరేటరీ కాబట్టి వీడియోఆర్ఎల్ అని టెస్ట్ అనేది సిఫ్లిస్ సిఫ్లిస్ అనేది ఏంటి మనం క్షయ వ్యాధి అంటే సారీ సిఫ్లిస్ అనేది సిఫ్లిస్ గనేరియా వాట్స్ క్లాంబ్ ఇవన్నీ కూడా సుఖ వ్యాధులకు సంబంధించిన కాబట్టి ఈ వీడియో టెస్ట్ అనేది కూడా సిఫ్లిస్ సంబంధ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్షయ అనేది మోటెక్స్ టెస్ట్ ద్వారా కావచ్చు ఎక్స్రే ద్వారా కావచ్చు స్పుటం ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేస్తారు ఎయిడ్స్ అనేది వెస్టర్న్ బ్లాట్ ఎలిసా ఈ టెస్ట్ల ద్వారా ఓకే నెక్స్ట్ అరచేతిలో బొరియలు వేల మధ్య చర్మం మణికట్టు చంకలు స్థనాలు బొడ్డు పిరుదులు తీవ్రమైన దురదను కలిగి ఉండడానికి ఏ వ్యాధి యొక్క లక్షణం ఓకేనా సిఫ్లిస్ షాంక్రాయిడ్ ఇది పా కాదమ్మ షాంక్రాయిడ్ అంటే ఇది సెక్షువల్ సిఫ్లిస్ కూడా సుఖ వ్యాధి షాంప్రాయిడ్ కూడా సుఖ వ్యాధి కాబట్టి ఒక ఇది సో ఈ వ్యాధి యొక్క చుడుమి యొక్క లక్షణం ఓకేనా నెక్స్ట్ కలరా వ్యాధి ఎక్కువగా ఏరియాల మధ్య ప్రబలంగా ఉంటుంది జనవరి ఫిబ్రవరి ఆగస్టు నవంబర్ మే అక్టోబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఓకేనా కలరా వ్యాధి అనేది ఎక్కువగా మే అండ్ అక్టోబర్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా దిగుడు బావుల ద్వారా వ్యాప్తి చెంది వ్యాధి ఏది నార పాము అంటే ఏలిక పాముల ఆ టైప్లో ఉంటుంది ఇది ఓకేనా ఎందుకంటే లోపలికి ఉంటుంది మనం చేరుకొని తాడుతో చేరుకొని యూజ్ చేసుకుంటాము అవి వాటి ద్వారా అందులో ఎక్కువ పురుగులు ఉంటాయి కాబట్టి అది ఒక మిన్నీల ద్వారా వ్యాప్తి చెంది వ్యాధి ఏది ఎలిక పాము నారపాము బద్ద పురుగు కొంక పురుగు నార పురుగు మిన్నీల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఆర్ఎన్టీసీ కార్యక్రమం ద్వారా ఏ వ్యాధిని అంత పొందించని భావిస్తున్నారు అసలు ఆర్ఎన్టీసీ అంటే ఏంటి రివైజ్డ్ రివైజ్డ్ నేషనల్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ R for revised, N for the national, T for the TB, C for the control, P for the program. So, if you don't have any questions, TB is going to be TB. So, TB is going to be option 4 is the correct answer. Okay, right? So, let's see. Now, we will have a few important bits and explanations. We will have a few more videos. Until then, take care. Bye. Have a nice day. All the best. We are preparing for the examination. Thank you. Bye. Bye. See you in the next video.